ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളും ഞാനും എന്നും മരിക്കുമെന്ന് അല്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്കറിയില്ല നാളെ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാം നാളെ നന്നാവാം ഈ എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും ഉമ്മച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഞാൻ ആ പുരുഷനുമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഉപ്പച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഞാൻ ആ ബന്ധം പുലർത്തുന്നത് എൻ്റെ ഉപ്പച്ചിക്ക് എന്നെക്കുറിച്ച് പേടിയാണ് എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് എന്നെക്കുറിച്ച് സംശയമാണ് ഒരു മക്കളും അങ്ങനെ വരുത്തരുത് എന്താ ഉമ്മ നിന്നെ സംശയ എന്തോ എവിടെയോ തീപ്പൊരി ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ സംശയിക്കുമോ ആ സംശയം വേദനയായി ഉപ്പാൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഉമ്മാൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും മക്കളെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞോട്ടെ ആറ് മക്കളുടെ ഏഴ് കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷകനാണ് ഞാൻ ആറ് മക്കളുടെ പിതാവാണ് ഞാൻ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും നിലയിൽ കേട് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അവർക്ക് ക്യാൻസർ വന്നാൽ നമുക്ക് ദുഃഖമില്ല അവർക്ക് മാരകമായ ഒരു രോഗം വന്നവർ മരിച്ചു പോയാൽ നമുക്ക് ദുഃഖമില്ല അവർ മറുകണ്ടൻ ചാടി അന്യപുരുഷൻ്റെ കൂടെ പോയി ബാപ്പാനെയും മാനെയും പറയിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ വേദന ഈ ലോകത്ത് വേറെയില്ല മാതാപിതാക്കളുടെ കോപത്തിലാണ് അള്ളാൻ്റെ കോപം മാതാപിതാക്കളുടെ ഇഷ്ടത്തിലാണ് അള്ളാൻ്റെ ഇഷ്ടം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാം മരിച്ചു പോകും ഉറപ്പായിട്ടും മരിച്ചു പോകും ഒരാൾക്കും അതിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയില്ല സ്രോക്കട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന ലോകം കണ്ട പ്രസിദ്ധനായ ഒരാൾ അദ്ദേഹം മാരക വിഷം കഴിച്ചിട്ടാണ് മരണത്തെ സ്വീകരിച്ചത് സിഗ്മെൻ്റ് ഫ്രോയിഡ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ബേജാറായിട്ട് അദ്ദേഹം ഡോക്ടറുടെ ചെവിയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ എന്നെ നിങ്ങൾ മാരക വിഷം കുത്തിവെച്ച് കൊന്നു തരണം എന്ന് കാർൽ മാക്സിന് ലോകം കണ്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവകാരിയാണ് കാർൽ മാക്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഷ്യെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മകൻ മരിച്ചപ്പോൾ എഗൽസിന് കത്തെഴുതി അലക്സാണ്ടർ ബെക്കിൻ്റെ കൃതികളിൽ കാണാം എൻ്റെ മോൻ്റെ മരണം എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യും എന്നവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് അങ്ങനെ വെപ്രാളപ്പെട്ടവരാണ് എല്ലാവരും വിശ്വാസികൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല വാലിമി അംഫുസവും കാലു ഫീമക്കുന്തും അലം തക്കുന്ന മലക്കുകൾ മനുഷ്യരെ ഇന്ന അള്ളാഹു പറയാൻ നല്ല ദീനത്തവാഹുമുൽ മലായിക്കത്തു ലാലിമി അംഫുസവും കാലു ഫീമക്കുന്തും മലക്കുകൾ ആ ലാലിമകളെ മരിപ്പിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കും അല്ല എന്തൊരു അലം തക്കുന്ന നടന്നു ഈ ഭൂമി വിശാലമായിരുന്നില്ലേ തെമ്മാടിത്തം ചെയ്ത് എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചത് നന്നാകാമായിരുന്നില്ലേ നല്ലവരാകാമായിരുന്നില്ലേ എന്ത് പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തടസ്സമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് ആ മലക്കുകൾ ചോദിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോട് നമുക്ക് മരിച്ചു പോകണം നോക്കൂ മരണം ഉറപ്പാണ് ആർക്കും അതിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ലോകത്തിലെ ഏത് കോടീശ്വരനും തൻ്റെ മകനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ നോക്കൂ ഞാൻ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഐ സിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് ദിവസം നിൽക്കേണ്ടി വന്നു എനിക്ക് അവിടെ ഒരു മകനെ വലിയ ആക്സിഡൻ്റ് പറ്റി ആ ഐ സിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ബാപ്പ കണ്ണുനീർ വാർത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു സ്നേഹമായിരുന്നു ഒറ്റ മോനായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പെങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു സമയം ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി പറയുന്നത് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഞാൻ അയാളെ എടുത്ത് എന്നിട്ട് അയാളെ സമാധാനിപ്പിക്കും അപ്പം അയാൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാവും ആ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ വലിയ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഈ ബാപ്പ ചോദിച്ചു ഡോക്ടർ എന്താണ് എന്താ എൻ്റെ മോൻ്റെ അവസ്ഥ ഷോൾഡറിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് ഡോക്ടർ ഒരു വാചകവും പറയാതെ കടന്നുപോയി ബാപ്പാക്ക് മനസ്സിലായി പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒന്നും പറയാനില്ലാത്ത ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ പിന്നീട് മറ്റേ ആളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പടച്ചോനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാനും മനുഷ്യൻ്റെ നിസ്സഹായത ഏത് കോടീശ്വരൻ്റെയും നിസ്സഹായത മക്കളെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ തിമർപ്പിൽ എല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന് ഇസ്ലാമിനെ മറന്ന് ആഹ്രത്തിനെ മറന്ന് മനുഷ്യനെ മറന്ന് ജീവിതം മറന്ന് നമ്മൾ മറുകണ്ടൻ ചാടുമ്പോൾ ഖൊലിക്കൽ ഇൻസാനുള്ള ഈഫ മനുഷ്യനെന്ന മഹാദുർബലൻ മനുഷ്യനെന്ന മഹാദുർബലൻ ആ ദുർബലത നമുക്കുണ്ട് ആ ദുർബലത നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം മരണത്തിന് നമ്മൾ കീഴുറങ്ങും 